ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സമൂച്ചീസ് സമൂച്ചീസിൽ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു മെഴുക്ക് വരട്ടിയാണ് ഈ മെഴുക്ക് വരട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഇത് മാത്രം മതി വേറൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക തന്നെ പക്ഷെ പാവയ്ക്ക ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരും കാണുമല്ലോ ഈ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കി കൊടുത്താൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ പോലും കഴിച്ചു പോകും അത്രയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കയ്പ്പൊന്നും അറിയത്ത് പോലും ഇല്ല ഞാനിവിടെ ഈ രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ അഞ്ച് പച്ചമുളക് രണ്ട് സവോള ഒരു വലുത് ഒരു ചെറുതും എടുത്തി എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു പാവയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പാവയ്ക്കയും പച്ചമുളകും സവോളയും ഒക്കെ ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും എല്ലാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നോക്കിനി എങ്ങനെയാണ് പാവയ്ക്ക മെഴുക്ക് വെട്ടി തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം സവോള കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കറിയുടെ ടേസ്റ്റും കൂടും കയ്പ്പും കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഇനി ഇതിന് വേണ്ട മസാല പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കടുക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് അളവ് പറയാം ഞാനിവിടെ നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് വേണം മുളക് പൊടി ചേർക്കാനായിട്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടി ചേർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കുക അതല്ല എരിവ് കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയുടെ ഒക്കെ അളവ് കുറയ്ക്കാം പിന്നെ ഇതിനാവശ്യമായ ഉപ്പ് വേണം ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണയും വേണം വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പാവയ്ക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടി തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം മെഴുക്ക് വരട്ടി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കറിവേപ്പില ഒന്ന് ചെറുതായി മുത്ത് കഴിയുമ്പം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാവയ്ക്ക ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കേണ്ട ആദ്യം പാവയ്ക്ക മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പാവയ്ക്ക ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം സവോളയും പച്ചമുളകും അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പാവയ്ക്ക ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് സവോളയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം പാവയ്ക്ക ചേർത്ത് വഴറ്റുക അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക നന്നായി വഴണ്ട് വരുമ്പം സവോളയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സവോളയും പച്ചമുളകും എല്ലാം കൂടെ വീണ്ടും ഈ എണ്ണയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക വഴറ്റി ഇതൊന്ന് ഏകദേശം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ തുറന്ന് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവിയൊക്കെ കൊണ്ട് ഈ പാവയ്ക്ക വെന്ത് പോകും പാവയ്ക്ക വേവുകയല്ല വേണ്ടത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടണം ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് വേണം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരാനായിട്ട് അപ്പോഴാണ് അതിന് ടേസ്റ്റും അതിൻ്റെ കയ്പ്പും ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് പാവക്കയും സവോളയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനാവശ്യമായ മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുക ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എരിവ് നോക്കിയിട്ട് പോരാതെ വരുവാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ചതച്ച മുളകില്ലേ അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി എല്ലാം കൂടെ നന്നായി വഴറ്റുക ഈ മഞ്ഞളിൻ്റെയും മുളകിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചച്ചൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വരുന്നത് വരെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയം നമുക്കിതിൻ്റെ ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം പോരാതെ വരുവാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിൽ ഉപ്പ് അല്പം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് അല്പം കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഇത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇതിന് തരി പോലും കയ്പ്പ് കാണത്തില്ല കേട്ടോ പാവയ്ക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടി ഇവിടെ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഫ്രൈ ആയാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി